Tuwing dumalo sa pagdinig ng Senado ang negosyanteng si Dennis Uy na kabilang sa Miss Latel Corporation at siyang nanalong magtatatag ng ikatlong telco sa bansa. Inalam ng mga senador ang relasyon ni Uy kay Pangulong Duterte, si Bean Corvera sa detalye. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services ang negosyanteng si Dennis Uy. Si Uy ang Executive Director ng Odena Corporation na bahagi ng Miss Latel Consortium na una nang adineklara ng gobyerno bilang nanalong kumpanya para magtayo ng ikatlong telecommunications company sa bansa. Sa pagdinig, ginisa ni Sen. Antonio Trillanes si Uy sa tunay na relasyon nito sa Pangulo. Malinaw raw kasi nagkaroon ng hokus pokus at may pinaborang kumpanya ang gobyerno na i-award sa Miss Latel ang kontrata. Ibinunyag ni Trillanes na bago makuha ng Miss Latel ang kontrata, sumakay pa sa jet na pag-aari ni Uy, sina Executive Secretary Salvador Miljaldea at National Security Advisor Jaime Mahoynes Esperon. Sina Miljaldea at Esperon ay kapwa miyembro ng Oversight Committee na namili ng Third Telco. On its face, marami na ako nakitang ano rito eh, uh, mali, whether conflict of interest, uh, graft, indirect bribery, Um, it's very clear now. Anyway, I'm presenting this uh, to you, uh, Secretary Rio, sir. I am still hoping that you'd have that objectivity. There's still time. And besides, wala pa uh, approved uh, transfer itong uh, Ms. Latel. You can correct this. Dahil baka pag pinalalim ito, Secretary, ano to ang mangyari itong ito, sir? Eh? Baka i-apply sa inyo yung void up in issue. Hindi masasayang lahat ng uh, efforts kasi nakita nyo, mga members ng oversight committee kasama niya sa plane uh, at the time na pinipili itong uh, third telco. Malaki din umano ang utang na loob ni Pangulong Duterte kay Uy dahil ang pamilya nito ang may pinakamalaking campaign contribution noong nakaraang eleksyon. Inamin ni Uy na nag-donate siya ng 30 million pesos noong 2016 para sa kampanya ng Pangulo. Bukod kay Dennis Uy, contributor rin ng Pangulo, ang asawa nito at mga miyembro ng board at opisyal ng Miss Latel. Meron ka bang casino franchise? We have You have. Saan? We have one in Mactan, uh, Cebu, and uh, in uh, Clark. Okay. So hindi totoo yung drama ni Mr. Duterte na galit siya sa casino. Ha? At uh, nakapasok pala ang uh, Davao Group. So, meron ka pang uh, nakuha yung was that? Yung uh, liquefied natural grass project. You were able to secure that? We applied for and uh, that, uh, we were given uh, notice to proceed. Okay, how much, is, how much uh, was that project? Uh, and still now, we're still finalizing the investment uh, number. We're still the financial uh, visibility stage. That was uh, supposed to be a $2 billion dollar, um, project. Estimated and we, for the record, po, we applied and we completed uh, all the okay. uh, submission. You applied and you, com you completed at napili kayo just the same way na you applied dito at parang uh, lumalabas na talagang lahat ng obstacles ay uh, tinatanggal para mapaburan si Dennis Uy na kaibigan at campaign contributor ni Mr. Duterte. Ang kwestionable pa ayon sa Senador, walang background si Uy sa pagpapatakbo ng telco. Inungkat rin ni Trillanes sa iba pang negosyo gaya ng kasino at mining na nai-award sa kumpanya ni Uy. So kaibigan mo si Bongko, si uh, Duterte, kaibigan mo, um, yung kay kapatid ng uh, Secretary of Finance, the member ng Oversight Committee, dati mong uh, member ng Board of Directors, yung uh, officers and Board of Directors mo, uh, ay nag-contribute kay Mr. Duterte. So, uh, ano ito? Medyo lumiliwanag yung, yung pagkaluto rito, ano? Naniniwala naman si Sen. Franklin Drilon na hindi maaari mag-operate ang Miss Latel dahil revoke o wala ng visa ang kanilang prangkisa. Wala rin daw visa ang ginawa nilang paglilipat ng 70% ng shares ng Miss Latel sa Escalante Group dahil hindi ito dumaan sa approval ng Kongreso. Under the very terms of the, uh, of the uh, um, 
franchise, the, the transfer of this control is void because of the lack of congressional approval. Pero paliwanag ni Uy, dumaan sila sa butas ng karayom at tamang proseso bago na aprobahan ng gobyerno. Hindi rin daw agad nakapagsimulang operasyon ng kumpanya dahil sa problema sa peace and order sa Maguindanao. Ang korte rin daw ang dapat magdeklara kung revoke ang kanilang prangkisa. Isang bagay po akong kayang pahawakan. Ang proyekto nito ay dumaan sa pinakamaikpit na pagsuri, pagsusuri na kahit ano ako po bilang isang negosyante ni minsan ay hindi pinagdaanan. Aminin ko po na marami akong kaibigan at advisors, even my family, na nagsasabi na huwag na po ako pumasok sa, dito, sa telecommunications dahil napakaraming sakripisyo ang kailangan bago kami makaramdam ng kahit konting kita. Ngunit pimili kong magpursige dahil naniniwala ako na kailangan ito para sa mabilis na pag-unlad ng Pilipinas. Depensa naman ng National Telecommunications Commission, ginawa nila ang kanilang trabaho at tiniyak na pumasa sa mga itinatakdang requirements ng batas ang Ms. Laten. We have protected the uh, uh, government by not giving out anything uh, for them to perform as a telco until they pass all requirements. Sa ngayon, nakadepende pa sa magiging desisyon ng Senado kung uusad ang operasyon ng kumpanya. Sabi ng chairman ng komite na nag investiga sa kaso, kailangan pa nilang busisiin kung may lehitimong prangkis ang Ms. Latel at nangako maglalabas ng report sa February 17. Eh, Siyempre nakakalungkot yun. <laughs> Dahil gusto na talaga natin na magkaroon na nga ng third player para mas bumilis at mas maging maganda sana yung servisyon natin. Pero syempre, kailangan pa rin tayong tumugon at uh, tumupad sa batas. So isa yan sa magiging desisyon ng komite dahil sinabi ni Secretary Rio kung anong magiging desisyon ng Senado kung sinabing wala silang lahitin mong prangkisa, eh hindi maaring matuloy yan. Um, pero syempre, iniisip din naman natin yung interes ng mas nakararami. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, I am 1B25.